а на рассвете планктон снова погружается в глубину. Чтобы отправиться вслед за ним, мы воспользовались глубоководным аппаратом. По мере погружения в темноту давление растет, а температура падает. На глубине более 500 метров из темноты возникают невиданные существа. Причудливые формы помогают им сливаться с окружающим мраком. Одни напоминают животных, обитающих на мелководье. А другие просто не поддаются описанию. Повсюду вниз медленно падают органические частицы. Это так называемый морской снег. Останки существ, обитавших в верхних слоях океана. Морской снег служит пищей многим животным, таким как морской паук. Мелкий родственник креветок и крабов. Конечно, это не паук, это мелкий рачок, и его странные конечности покрыты щетинками. Они служат ему для плавания. А еще с их помощью рачок ловит морской снег и аккуратно отправляет его себе в рот. Вот этот удивительный пилород висит неподвижно в вертикальном положении и смотрит только наверх в ожидании добычи. Очертания этой добычи вырисовываются в тусклом свечении, которое проникает с поверхности. Рыба приоткрывает рот в ожидании падающих кусочков. Может пройти не один день, прежде чем что-нибудь крупное приблизится к его пасти. А еще глубже уже царит кромешная темнота. Сюда не может проникнуть ни один луч солнца. 